മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹണി ട്രാപ്പിന്റെ ശബ്ദരേഖ ആ ശബ്ദരേഖയുടെ ജെനുവിനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശക്തമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിലെ വസ്തുത ഈ വസ്തുത ഈ തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ വസ്തുതയിലേക്ക് അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തം ഈ തരത്തിലാണ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തീർത്തും നിസ്സംഗനാണ് നിരപരാധിയാണ് ഈ സംക്ഷിപ്തം പറഞ്ഞ് ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മന്ത്രിയുടെ സത്യസന്ധമായ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ആമുഖമായി പറയേണ്ടത് ഈ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെ ചതിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന മന്ത്രിയുടെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ നിലപാടുകളെയും അതിശക്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിലപാടുകളിലോടൊന്നും ഒരു തരത്തിലും തരുമ്പ് പോലും യോജിപ്പില്ല എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി മന്ത്രിയുടെ മന്ത്രി മന്ദിരത്തിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇടത്തും മന്ത്രി അടുപ്പക്കാരോട് പറയുന്ന വേർഷനാണ് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം ആ വിയോജിപ്പുകൾ വിശ്വാസികളെ ചതിച്ച കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തിയെയും സി പി എം മന്ത്രിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല തിരസ്കരിക്കുന്നു ആ നിലപാടുകളോട് എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും മന്ത്രി മന്ദിരത്തിലും മന്ത്രിയുടെ നിസ്സഹായതയും നിരപരാധിത്വവും എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ ഈ തരത്തിൽ ആരാണ് ഈ ശബ്ദരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുവതി ഈ യുവതിയുടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ് തത്തുമൈ ന്യൂസ് മന്ത്രി മന്ദിരത്തിലും മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓഫീസിലും മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ മന്ത്രിയുടെ നിരപരാധിത്വം എന്ത് എന്നുള്ളത് വാർത്തയാക്കുകയാണ് ജയമോഹൻ എന്ന സി പി എം നേതാവ് ഈ സി പി എം നേതാവ് കൊല്ലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി പി എം നേതാവാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കൊല്ലം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജയമോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് ഈ യുവതിയെ മന്ത്രിക്കറിയാമായിരുന്നു ചോദ്യം മന്ത്രിയോടുള്ള ചോദ്യം ഈ ഈ ഹണി ട്രാപ്പ് ശബ്ദരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിനുടമയായ യുവതിയെ മന്ത്രിക്കറിയാമായിരുന്നു അറിയാം കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് ഈ യുവതിയെ അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം ഈ യുവതി മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തിയിരുന്നു എങ്ങനെയെത്തി അത് മന്ത്രിക്ക് വിശ്വസ്തനായ ആൾക്കാർ വഴി പരിചയമുള്ള കൊല്ലം ബേസ് ചെയ്ത് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കേഡർ ജയമോഹൻ എന്ന സി പി എം കാരന്റെ അനന്തരവൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ മാമനാണ് മന്ത്രിക്കറിയാവുന്ന ഈ ജയമോഹൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ശബ്ദത്തിനുടമയായ യുവതി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നു ഓഫീസിൽ എത്തിയത് എന്തിനാണ് ഒരു നിവേദനം പരാതി പറയാനാണ് കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് യുവതിയുടെ ശബ്ദരേഖയിൽ യുവതി തന്നെ മാനഹാനി വരുത്തി തനിക്ക് തൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി നൽകുന്ന പോലീസുകാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു യുവതിയോട് മന്ത്രി എന്ത് സംസാരിച്ചു പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കാരണം ജയമോഹനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയമോഹൻ എന്ന സി പി എം കാരൻ എൻ്റെ മാമനാണെന്നും ജയമോഹൻ്റെ അനന്തരവളാണ് താനും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പരാതി കേട്ട മന്ത്രി ോട് പോകാൻ സമയം യുവതി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കൂടി ഒന്ന് കയറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ആരെങ്കിലും അറിയാമോ എന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു അറിയാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പുത്തലത്ത് ദിനേശനെ തനിക്കറിയാം എന്ന് യുവതി മന്ത്രിയോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ പുത്തലത്ത് ദിനേശനെ അറിയാം സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പോകൂ എന്ന് മന്ത്രി യുവതിക്ക് മറുപടിയും കൊടുക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി യുവതിയുമായി മന്ത്രിയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിച്ചോ ഇല്ല വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ യുവതി ജയമോഹന്റെ അനന്തരവൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജയമോഹൻ മാമനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി എന്തിനെത്തി ഒരു പരാതി പറയാൻ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ തനിക്ക് മാനഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്നു തൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നു എന്ന് പരാതി പറയാൻ മന്ത്രി എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു മന്ത്രി ഉപദേശം നൽകി നിങ്ങൾ പരാതി നൽകൂ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യവും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇത്തരം പോലീസുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഈ അത് നല്ലതല്ല പരിചയക്കാരുമായിട്ട് അല്ലാതെയുള്ള ബന്ധം കാരണം ഈ പരാതികൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവമാണല്ലോ നിങ്ങൾ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകൂ എന്ന്
ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇതിനു ശേഷം ഈ ശബ്ദരേഖ വന്നതിനു ശേഷം മന്ത്രി ഈ യുവതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു മന്ത്രി നേരിട്ട് യുവതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല മന്ത്രിയുടെ ഡ്രൈവർ ഈ യുവതിയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു യുവതി പറഞ്ഞു എനിക്കതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല ഈ എൻ്റെ ശബ്ദമെന്ന് പറഞ്ഞ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനുമായി ചേർത്ത് വെച്ച വാർത്ത പുറത്തുവിടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഞാൻ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും അത് ഞാൻ അതാണ് എനിക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അതിനുശേഷം ഈ ജയമോഹൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും എന്താണ് ജയമോഹൻ ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇതിൻ്റെ സത്യസന്ധത എന്താണ് ജയമോഹൻ പറയുന്നു എനിക്കതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആ യുവതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു യുവതി പറയുന്നു മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല അത് തെറ്റായ വിവരമാണ് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി പറയുന്നില്ല അത് തെളിയിക്കട്ടെ എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് അതിനോട് മന്ത്രി പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ തരത്തിലാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അതിന്മേൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണവും കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് ആർക്കുമറിയാത്ത ഒരപരിചിതൻ ആ കസേരയിൽ കയറിയിരുന്നു സി സി ടി വിയിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് പൊതുജനം അറിഞ്ഞു അയാൾ ഈ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അയാൾ കുറെ സെൽഫി ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തുപോയി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദാ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ ദാ എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിടിച്ച് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരാളുടെ വേർഷന് പൊതുജനം എന്ത് സ്വീകാര്യതയാണ് നൽകുക അതേപടി ഒരു മന്ത്രിയെ അറിയാം ആ മന്ത്രി എനിക്ക് വേണ്ടി പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലക്ഷം തരും എനിക്ക് ആ മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലക്ഷം വാങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഈ മന്ത്രി മാത്രമല്ല പല മന്ത്രിമാരെയും സി പി എം നേതാക്കളെയും എനിക്കറിയാമെന്ന് യുവതി പറയുന്ന ഇടത്ത് മാത്രമാണ് ഈ വാർത്തയുടെ സാങ്കേതികമെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് അന്വേഷിക്കണം ആ യുവതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദരേഖയുടെ ഒറിജിനൽ വെർഷൻസ് അന്വേഷിക്കണം തത്വമയ് ന്യൂസ് ഈ മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക വെർഷൻ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തത്വമയ് ന്യൂസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഇതു തന്നെയാണ് സത്യസന്ധത തെളിയിക്കപ്പെടണം ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ സത്യസന്ധത തെളിയിക്കപ്പെടണം മന്ത്രി പറയുന്നതാണ് കള്ളമെങ്കിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം യുവതി പറയുന്നതാണ് കള്ളമെങ്കിൽ യുവതിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം സത്യമായ വാർത്ത മന്ത്രിയുടെ വെർഷൻ ഈ തരത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ വെർഷൻ ഈ തരത്തിൽ അവിടെ മറ്റൊന്നു കൂടി ചേർത്ത് വെക്കട്ടെ വിശ്വാസികളെ ചതിച്ചതിന് ആ വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന ശാപം അതാണോ കള്ള വാർത്ത എന്നെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വിശ്വാസികളുടേതായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണോ കള കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക് ഇത്തരം ആരോപണം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ആ ചോദ്യവും കൂടി ഈ വാർത്തയ്ക്കോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ